Este es mi último vídeo grabado con 26, porque justo mañana, cuando estéis viendo este vídeo, cuando este vídeo se publique, y sí, mañana, porque estoy en sábado, <risa> estoy grabando, así que verás tú la paliza que me espera hoy para editar, da igual, no pasa nada, porque mañana estaré soplando velas. Mentira y gorda, porque con esto del coronavirus tampoco se pueden soplar. Bueno, no sé, el caso, que me hago mayor. Y ya está. ¡Hola! ¿Qué tal, locuelos, locuelas? Bienvenidos al mundillo perfumil con un perfume que me pedisteis hasta la saciedad por Instagram hace, no sé, yo creo que fue la semana pasada o hace dos semanas que os lo saqué que es el bonbon de Victor and Roll. Os lo enseñé porque era el perfume que llevaba ese día y tal y estaba yo ahí súper feliz con él y me... no sé, una avalancha de preguntas ¿Cuánto dura? ¿Tal? ¿Dónde se encuentra? Etcétera, 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 etcétera y... Quietos paraos, quietos paraos que os hago una reseña completita, así hablamos de él en profundidad y os respondo a todo, así que aquí está. Insisto, por Instagram os enteráis de más cosas, yo ahí lo dejo. Hoy vamos a hablar de una creación de 2014, el bombón, que realmente tiene como media docena de flankers, si no son más. Este es el original, este es el Eau de Parfum, el primero que salió y del que voy a hablar hoy, ¿vale? No me lo confundáis con el resto, que bueno, la verdad que las notas y tal son bastante parecidos, pero este, insisto, el Eau de Parfum, este de aquí. ¿Y qué tenemos aquí? Aquí tenemos un perfume gourmand, frutal, súper dulce y súper tierno, y que si fuera un color... Sería el naranja, o sea, es que para mí este perfume es naranja Es un perfume muy alegre, es un perfume súper informal Y eso es debido a sus notas Así que bueno, vamos a hablar de las notas Y así luego os voy contando qué me parece a mí En la salida se ve bien a qué me refiero con el color naranja Porque lleva naranja, valga la redundancia, naranja de fruta Mandarina y melocotón Después en el corazón llega la nota estrella Que es el caramelo, o sea, un caramelo que lo inunda todo Un caramelo súper cremoso, un caramelo ya tipo tofu, un caramelo tipo, tipo caramelito de solano, estos caramelitos así dorados, realmente es ese caramelo junto a una parte floral que está ahí un poco como para darle, darle un toque, pero para mí no son protagonistas en absoluto, que son el azar y el jazmín. Y llegamos al final con un fondo que si vemos las notas nos puede dar así un poco como que pensar, porque vamos a tener ámbar, pero luego vamos a tener muchísima madera, sándalo, guayac y Cedro. Y yo cuando veo tantas maderas, ay, por muy dulce que vea al inicio, ya empiezo a decir, uy, 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 esto, esto se puede ir a un terreno mucho más seco y tal. Ah. Spoiler. No preocuparse. Don't worry, be happy, que las maderas están ahí muy bien puestas y no hacen ruido. Así que os dejo su ficha y ahora vamos comentando un poco más. Y ahora sí, ¿cómo siento esta fragancia en mí? Pues bien, la salida, como digo, es naranja. Es una salida muy enérgica, es una salida muy luminosa, donde el melocotón va a ser el rey, un melocotón almibarado, un almecotón... ¿Qué iba a decir? Melocotón. Súper dulce, ¿vale? O sea, pitch, ahí, a tope. Pero la naranja y la mandarina le van a dar el toque como energizante, le van a dar como unas gotitas así ácido, de esa acidez cítrica que le vienen fenomenal. Porque en un momento, sabéis que esta fragancia es como... ya directamente se pasa a la mezcla que va a ser bombón, que realmente luego no evoluciona casi en el tiempo, que es el melocotón junto al caramelo. Esas dos notas llegan, se funden se abrazan, se quieren, se miman y así duran hasta que termina el perfume, o sea, melocotón con caramelo. Como veis, esto, pues es que es dulce, es que es así, es que tiene que ser dulce. Además, es un caramelo súper dulce, no es el típico caramelo que a veces tiene un, un puntito así como más salado, no van por ahí los tiros, es un caramelo totalmente dulce. De hecho, a mí este caramelo me recuerda a los solano, a los caramelitos estos dorados, a los verters, cosas así, ese tipo de caramelo. Es un caramelo que te abraza al melocotón y es que ya os digo, ese combo dura y dura y dura. 
en la fase media las flores hacen su aparición, pero van a hacer su aparición como para darle un toque más femenino a la fragancia y menos gourmand, menos gourmand, menos empalagoso diría yo, ¿vale? Van a estar ahí como para airear un poquito ese aroma, pero ya os digo, no son protagonistas, o sea, si buscáis una fragancia de jazmín o de azahar, esta no es una recomendación, mmm, sin duda alguna, esto es una recomendación para los que busquen dulces, melocotón dulce, fragancias de caramelo, bombón, sin duda. Y por último, lo que os hablaba de la fase final. En la fase final, al perfume que me recuerda es al Amber Romance de Victoria's Secret. Este de aquí. Ese aroma de ámbar tan dulce. Bueno, pues eso podría ser... Para que os hagáis una idea, ¿vale? No estoy diciendo que sean dupes, ni clones, ni bla, 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 no, nada que ver con eso, pero sí que el secado de esta fragancia es ese estilo, ¿vale? Es ese ámbar muy, 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 muy dulce que ya os digo, simplemente apoya al melocotón y el caramelo del inicio. El resto de maderas yo no las siento. Disappear. In combat. Y mirad que a mí el cedro no me hace nada de gracia, no es una duda y normalmente las fragancias que lo llevan siempre está ahí como dándome por saco. Oye, yo aquí no lo encuentro. Y yo, feliz de la vida. Así que ya os digo que si os, si os echaba un poco para atrás ese terreno así más amaderado, tirad, tirad, porque no pasa nada. Pasemos a hablar del rendimiento. Es un eau de parfum, os lo he dicho al principio. Y la duración no corresponde muy bien a lo que puedo esperar de un eau de parfum. A mí en piel me dura unas 4 o 5 horas con una estela moderada, la primera hora, cosa así, que enseguida se me convierte en una estela súper suave. O sea, ya una estela de estar muy pegadita en la piel. Sí es verdad que en ropa se pega bastante más, en ropa proyecta mucho. Cuando me la pongo en ropa sí que al mover sube un poco, pero lo que es en piel, la verdad es que no es una fragancia que conmigo haga maravillas. Y más teniendo en cuenta que es uno de parfum. O sea, ahí se me queda un poquito justa. Y ya si hablamos relación calidad-precio... Esta fragancia se comercializa en tamaños de 30, 50 y 100 mililitros. Este es el de 50, que aunque lo veáis grande y aparatoso el lacito, realmente son 50, es medianito. Y es que el tamaño grande hoy en día se está comercializando sobre los 90, 100 euros, una cosa así son los precios que se está manejando. Así que para mí, bajo mi punto de vista, creo que la relación calidad-precio, pues deja un poquito que desear, o sea, me gustaría un mayor rendimiento, ya os digo el aroma me gusta, pero el rendimiento y el precio pues no están muy acordes básicamente por todo lo mencionado, para mí es una fragancia de uso diurno, una fragancia que va muy bien en otoño, primavera días de invierno así ya un poquito más cálidos pero que es muy pesada para verano y tampoco aguanta los fríos intensos del invierno, entonces como una temperatura templada, ahí está chapo. Además, el perfil que tiene esta fragancia es de un aroma muy tierno, muy desenfadado, muy informal. O sea, yo esto no es una fragancia que elegiría para ir de punta en blanco, por ejemplo. No, pero es una fragancia que me la pongo, salgo un rato, yo qué sé, te vas ahí con el churri, te vas a dar un paseo, lo que quieras, y vas sintiendo esos melocotones acaramelados que... Pues que son un achuchoncito, estos perfumes son de los que te achuchan el alma. Entonces, como digo, es una fragancia que si bien el aroma me gusta mucho, el rendimiento está por debajo de las expectativas que yo tendría con uno de parfum. Si a eso le sumáis el precio que tiene, que es bastante alto, y que además es una fragancia que ya la disponibilidad es mucho menor, ya la vais a encontrar sobre todo a través de internet o cosas así, van a ser cosas a ciegas. O sea, ahí ya son como muchas cosas en contra y hay que pararse a pensarlo bien, entonces bueno, como aromas similares, pues para que tengáis así una idea hablo de similares, no hablo de dupes ni hablo de cosas de estas, equivalencias y cosas de estas, no, ya me conocéis, no, pero el más parecido que yo he probado es uno de Jane Arces, que es el Boom Candyland, que es este de aquí un frasco así moradito le compré en Notino ya hace unos años ya hace unos cuantos, ya no, no lo tengo aquí en casa ni nada ya, y ese Sí que es bastante parecido, es súper low cost, me acuerdo que se me costó como 8 euros, 10 euros, igual os estoy diciendo esto y ya ni siquiera se comercializa, pues puede ser, luego tendré que investigarlo porque la verdad que no lo he mirado, pero bueno, las mismas vibras sí que tenía, entonces si buscáis algo muy barato y que reapliquéis, pues eso, a Malsalva, pues esa puede ser una buena opción, pero si queréis otras opciones así caramelosas, si queréis haceros una idea de la personalidad de esta fragancia del bombón, para mí estaría en la misma liga que los perfumes, por ejemplo, los de Viva la Juicy. El Gold Couture, por ejemplo, 
Este también tiene ese toque así de caramelo y el rendimiento, pues... Ay, por ahí están. Fancy, también tenéis ahí otro caramelito con vainilla. Fancy lo que lleva también es albaricoque. Entonces, bueno, no digo que sean iguales, pero sí que son parecidos. O sea, si os gusta uno, seguramente os gusta el otro. Y si no os gustan esos, pues entonces olvidaos de bombón. Pero bueno, más que nada por daros así unas... Unas pinceladas o si os puedo ayudar a imaginar más todavía el aroma. Así que nada, lo cuelos, lo cuelas, contadme, ¿conocéis Bombón o alguno de sus flankers? ¿Merecen la pena los flankers? Porque eso también yo no les conozco, pero oye, eso del intense, ay, eso suena, eso suena bien, eso suena. Así es esto, pero mejorado y con mayor rendimiento me interesa. Así que no sé, contadme abajo en comentarios que ya sabéis que me gusta el charloteo y me gusta que hablemos y me gusta que compartamos opiniones y experiencias que muchas veces son totalmente dispares, pero eso es lo bueno. Si todos opináramos igual, pues no, y en perfumería menos, que esto es muy subjetivo y cada piel es un mundo. Nada, nada, contadme abajo en comentarios y nos vemos súper pronto. Cuidaos mucho, locuelos. ¡Hasta otra! ¡Chao!